ചോറ് തന്നില്ലേ നാളെ ഉസ്കൂ പോവാൻ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്ക് എന്താ പോയി കടക്ക് പാതി രാത്രി വരെ കളിച്ചിരുന്നിട്ട് രാവിലെ ഒളിക്ക് മണിച്ചിട്ടെങ്കിലും തലയിലെ കൂടെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു നിന്റെ അച്ഛമ്മയോട് പറയും ശരിയാക്കണം ഇടി പൂട്ടുമ്പോ ടി വി വെക്കാൻ വെള്ളാന്ന് ഞാൻ എത്രൂട്ടം പറഞ്ഞിനി വന്ന് കിടക്ക് നാളെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം കാണണ്ടി വരും എന്റെ ദൈവേ അച്ഛാ ഓർക്കം വരുന്നില്ല ഒരു കഥ പറയോ ഇന്ന് കഥയൊന്നില്ല മോ കണ്ണടച്ചു കിടന്നോ ഓർക്കം വന്നോളൂ ഒറ്റ കഥ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കഥ ഒക്കെ തീർന്ന് അച്ഛൻ പറയാറുള്ള കഥ പറ ഏത് മോനെ പാക്കനാര കഥയാ ഇത് കഴിഞ്ഞോടെ നീ കിടന്നുറങ്ങണേ ആ എന്നാ പറയാ പണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടില് അമ്പും ചാത്തും എന്നറിഞ്ഞ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് കാട്ടുന്ന് മുള വെട്ടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്നും പതിവ് പോലെ അമ്പും ചാത്തും കൂടെ ആനയും കടുവയും പുലിയും ഒക്കെ ഉള്ള കാട്ടിലേക്ക് മുള വെട്ടാൻ പോയി കാട്ടുന്ന് മുള വെട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കൊട്ടയും മോറ ഉണ്ടാക്കി ചന്ത കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടാണ് ആ പൈസക്ക് അരിയും സാധനങ്ങളും മേടിച്ചിട്ടാണ് അവര് കുടുംബം പോയിട്ടിരുന്നത് വലിയ പൈസ ഒന്നും കിട്ടൂലെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മുള വെട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയില് ചാത്തൂനും മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുടം കിട്ടി അതില് നിറച്ചും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രാജാവിന്റെ ആൾക്കാര് കുഴിച്ചിട്ടതായിരിക്കും അത്രയും സ്വർണം കണ്ടപ്പോ അമ്പൂനും ചാത്തൂനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ കണ്ട് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് അവര് വിചാരിച്ചത് അതന്നെയാ അവരും ആലോചിച്ചത് മനുഷ്യന്മാരെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ അമ്പു ഇപ്പതുമായിട്ട് പോയ എല്ലാരും കാണും നേരെ ഒന്ന് ഇരുട്ടട്ടെ നല്ല വിശപ്പ് ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ കാട്ടിൽ ഒരു മുത്തിയുണ്ട് കാട്ടിൽ പണിക്ക് പോണ എല്ലാവർക്കും ചോറ് കൊടുക്കണ ഒരു മുത്തി ശരി മുത്തി ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് ചാത്തു തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അമ്പുവിനെ കാണാനില്ല നീ തോക്ക് കയറി വെടിയാക്കല്ലേ അമ്പോ ഞാൻ പറയല്ലേ അമ്പോ സ്വർണല്ല മോനെ അതിന്റെ നേരം കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറെ സ്വർണവും പൈസയും കിട്ടിയ നമ്മളും അങ്ങനെ ആവോ അച്ഛ ആവേരിക്കും ഞാൻ ആവൂലേ അച്ഛനാവൂ ചോരയോ കിട്ടിയ സ്വർണത്തിന്റെ പകുതി അമ്പൂര് കൊടുക്കായി ചാത്തൂര് ഒട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മുത്തി എടുത്ത ചോറില് ചാത്തു വിഷം കലർത്തി മോനെ അത്യാഗ്രഹമില്ലേ അത് നമ്മളുള്ളിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് രക്തബന്ധു സുഹൃബന്ധു ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ അങ്ങനെയാന്നത് അങ്ങനെയാന്ന് മനുഷ്യരും Let's 
ഹലോ സുരേട്ടോ വെള്ളം കുടിച്ച് വയറ് നേർക്കതൊക്കെ ചോറ് തിന്ന് അപ്പൊ ചോറിനെ തിന്നു അതാരാ നോക്കിയടി ഹരി ഹരി ഇല്ലേ ആരടാ ആരടാ ഞാനടാ ബിബീഷ് ഏത് ബിബീഷ് ഒന്നും വരെ ബിബീഷടാ എടാ ബിബീഷെ ഹരി ചോറിനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ അർജന്റ് കാര്യണ്ട് ഒന്നിങ്ങ് വാ എന്താ കാര്യോ മംഗലാപുരം പേരിൽ പോകുന്നതാ അപ്പോഴത്തേക്കല്ലേ ചോരയുടെ കാര്യം രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോവാലോ അല്ലേ സുബാഷ് സാറേ എന്നിട്ട് വേണം പത്രക്കാർ എഴുതാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി നികുതി പണം കൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി നേരം അല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ അല്ലാതെ നാരായണന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോകല്ലോ അതല്ല ആർക്ക് തിരിയാൻറ്റോ ഇത് മോന് നല്ലോണം പഠിക്കണേ വലിയ ഡോക്ടറാവണ്ടേ മിടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ചോരയാന്ന് റേർ അല്ലടോ ഭാവിയില് നേതാവാന്ന് നല്ലോണം നോക്കണം എന്തുണ്ട് ഏ ഇതല്ല എന്റെ കടമയല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന തന്നെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ചോരി നേരും പാർട്ടിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് വരട്ടെ തിരിയുണ്ട് വേണ്ട ആരമ്മേനെ കെട്ടിക്കാരാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി നാളെ തന്നെ പോയിക്കോളും കഞ്ചാവ് പഠിക്കാനും പെണ്ണ് പിടിക്കാനും നിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക ഒന്നല്ലേ ഇത് പോടാ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞത് കള കഴുതകളെ 
过来。നന്നായി വിട്ടിട്ടില്ലേ ആ രണ്ടും തീർന്നില്ലേ എന്നാ പിന്നീട് അത് കണ്ട വേം വിട്ടോ കേസിൽ ഒതുക്കിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം പൈസ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഹരീഷിനോട് വാങ്ങിക്കോ ഈ വധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുന്നോമനകളായ രണ്ട് ചൊറിച്ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ നീചമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരും പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വീണ്ടും വ്യാപകമാകുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതോടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളമാണ് ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രം ഗൾഫിലുള്ള ചിലരുടെ ഒത്താശയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ജ്വല്ലറി ഉടമകൾ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ എയർലൈൻ ക്രൂ ചില വിമാനത്താവള ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട വലിയൊരു റാക്കറ്റാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാൽപ്പൊടി ടിന്നുകളിൽ തരി രൂപത്തിലുള്ള മിശ്രിതമായാണ് സ്വർണം വന്നത് ഇന്നത്തോടുകൂടി പണി ഞാൻ നിർത്തി ഈ പണി ഞാൻ നിർത്തി എന്നാൽ നീ ധ്യാനം കൂടാൻ പോ അതാ വയറ് നിറയും വയറ് നിറഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും ഇപ്പൊ ആ ട്രാവൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മതി എനിക്ക് ഞാൻ ഹാപ്പിയാ പിന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ നീ ഹാപ്പി അത്ര ഹാപ്പിനെസ് മതി നിർക്ക് ടൗണിലെ ഒരു വീട് അപ്പന്റെ ചികിത്സ അക്കൗണ്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് പണം ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നീ ആ വല പൊട്ടിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതും നടന്നില്ലേലും ഇച്ചിരി മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് വയ്യ ആൽബി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചാവാൻ ബിഹൈൻഡ് ഞാൻ ഒരു പണിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഫൈസി ഓള് തിന്നോളൂ എന്നിട്ട് പോയാ മതി നോക്കി നോക്കി എന്റെ കാര്യത്തിനല്ല എന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ പോണ എനക്ക് ബസ്സിനൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല എത്ര നാളായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ പോവാ ഓ പിന്നെ കളക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിനല്ലേ പോന്നെ കളക്ടർ ഒരു പ്യൂണ്ട് ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടി ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേനും നീ നയിച്ചോണ്ടിരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഈ ആഴ്ചയ്ക്കില്ലപ്പ ഓന്റെ ഓളുടെ അടിപ്പാവാടെ വരെ ഞാനാ തിരുമ്പൽ എന്നാലും തമ്പരാട്ടിയുടെ മുഖം ഒന്നും തെളിയൂല ഇനി ഓക്കെ പണിയും കൂടെ കിട്ടിയാ കുട്ടീനെ ഞാൻ നോക്കണം എന്തുമുണ്ടാണ്ടിക്കേ എന്റെ ഭാര്യയിലിച്ചോട് പറയണ കണ്ട കാഫങ്ങളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്നാ ഇതല്ല ഈ അപ്പോ നടക്കും അടുപ്പിൽ ചേര പായുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാവിന് ഒരു കുറവുമില്ല എന്റെ ഉപ്പ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആഴ്ചക്ക് ഇന്നീ ഗതി വരില്ലേ ഉപ്പയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിട്ടുന്ന ജോലിയെങ്ങാനും കിട്ടിയാ ഞാൻ നിങ്ങൾ മൊഴിജൊല്ലിയാലോ അതാ ഇങ്ങനെ പ്രാകുന്നു വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള ദേഷ്യം എന്റെ മോളോട് എടുക്കല്ലേ ബാപ്പ പോട്ടെ മോളെ ഞാൻ വിളിക്കാം 
എന്തെന്നാടാ ഈ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുറച്ചാലും കൂടെ അങ്ങ് ജീവിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇന്നെല്ലാം കൂട്ടാമെന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഭയങ്കര കള്ളു പിടിക്കാത്തൊരു മോതല് ഇല്ലാത്ത കായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ദിവ്യന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോണം അതിന്റെ ഇടയിൽ പോലീസിനോട് എന്റെ കയ്യിൽ കായില്ല പയലടിച്ച ശരിയാവില്ല ചോണിയേട്ടാ രാവിലെ ഉമ്മാന്റെ പയലെല്ലാം കിട്ടും ഭ്രാന്തായിരിക്കും ഇന്നോട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ല പൈസല ഓളെ കെട്ടണ്ടാന്ന് എന്റെ ഉമ്മായോളും ഒരു കണക്കിന് ഒത്തുപോകില്ല എന്താ തോലാന്ന് ഒക്കെ ശരിയാവും ഗിരീഷ എന്ത് ശരിയാവ അതിന് ഈ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈതാപ്പള്ളിയിലെ മൊയിലിയാറ മോളെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കല്ലായി അമ്പലത്തിലെ വാരിയ മോളെ അല്ലടാ എടാ ഗിരീഷ് ഇനി വലിയ വർത്താനം പറയല്ലേ ഇനി ഒറ്റൊരുത്തം കാരണം ഇംഗ്ലോ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ട് ഞാനാ അതിന് ഞാൻ നകൽച്ച് ഇനി ആട്ടങ്ങ വലാലെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പോയെത്തി കാര്യം നോക്കിയെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വണ്ടി കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പാണ് ഹലോ വണ്ടി ഓടിക്കും വേണം ഫോൺ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്റെ ഉമ്മാന തന്നെ കുരിപ്പ് ഒന്നും 
എന്താ പോലെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ഓക്കെ ചേച്ചി പ്ലീസ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ മൂസാക്ക എന്നെ സാഹിറാനോട് പറയണം ഞാൻ എന്തിനാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞത് ഈ അല്ലേ സെക്രട്ടറി ഈ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാര്യങ്ങളുടെ നടപ്പിരീതി വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി ഓള വിചാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ എന്തിനാണ് മോന്തോർപ്പിക്കണത് ഓളോടൊന്നും ചിരിച്ച് കളിച്ചു നിന്ന തട്ടി മുട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ അല്ലേ തട്ടോ ജീൻസ് തൊട്ട് കുറെ എണ്ണ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടെ ഈറ്റുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഓര് പഠിച്ചോട്ടെ സാഹിബേ അത് നല്ല കാര്യല്ലേ പക്ഷേ ഈ വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഭാഷലാക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്കുക തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തീർപ്പാക്കി ബഷീറെ നീ സബൂറാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് കഴിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കടാച്ചിറ കഴിഞ്ഞ പാടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഇടയുണ്ട് രണ്ട് ബസ്സിന് കൂളായിട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് സ്ട്രോങ് സൈഡ് കയറി വന്നതാണ് എല്ലാരും ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേർക്ക് ഇനി അമ്മടെ വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും നോക്കിയാ ഇനി വീലും കൂടെ ഞാൻ അഴിച്ചു നോക്കാനുള്ളൂ സാധനം മിസ്സായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മാക്സിൻ തിരിച്ച് അവിടെ പോയി നോക്കി പക്ഷെ അപ്പൊ പോയി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓളുടെ മൂക്കുമുട്ടി ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് തലയടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുക ഇക്ക മൂന്നാല് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പോട്ടടാ സാരൂലെന്ന് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വേറെങ്ങും പോകില്ല സായിക്ക് ഫിറോസിനെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാനും പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട മുതൽ ആദ്യം തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ കേട്ടല്ല ശരി ചെല്ലടാ സാധനം കിട്ടാണ്ട് തറവാട്ട് കേട്ടില്ല ഇനി നല്ലോണം നോക്ക് ഏട്ടാ ഒരു സിൽവർ കാർഡ് കോളിസ് വഴി പോകുന്നതാണ്ടാ ഇല്ല ഇല്ല കണ്ടില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ മണക്കായ ജംഗ്ഷൻ നിർത്തണം ാദറിന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഒരു സിൽവർ കളർ കോളേജ് വന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ബബ്ബി
ഇവരിപ്പോ മൂന്നുപേരില്ലല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് <laughs> <laughs> <laughs> എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജിലൊന്ന് ഇറക്കിത്തരി ഒരു സിംഗിൾ റൂം ആണോ സിംഗിൾ ഇല്ല ഡബിളേ ഉള്ളൂ അല്ലാ ഒറ്റക്കുള്ളൂ അതല്ലേ ഇല്ലേ അത് ഡബിളേ ഉള്ളൂ എത്ര റേറ്റ് എട്ടുന്നൂറ്റി അയ്പത് റുപ്പ് ആവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഡ്വാൻസ് ഓക്കെ ഐ ഡി കാർഡ് വേണ്ട ഐ ഡി കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു റൂമില്ല റൂമില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ പിന്നെ മോളിൽ റൂമ് വലിയ കൂടിയും പറ്റൂല മറ്റേ സ്പോൺസർ പരിപാടി ഹലോ ശ്രീകൃഷ്ണ ലോഡ്ജ് ഇല്ല റൂമില്ല റൂമില്ല പറഞ്ഞ കാശെടുത്തോടത്ത് റൂമാന്ന് എന്തിനാട്ടോ തരി പറയുന്നത് 
എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പൈസല്ല കാണാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചൂടാവുന്ന <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ഞമ്മള് മട്ടനൊന്ന് വരുന്നയാ ഫൈസലിന്റെ ചെങ്ങായിമാരാ ഓനെ കാണൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഓന ഇടി ഇല്ലല്ലോ ഞമ്മള് ഉച്ചോട്ട് ഓനെ വിളിക്കുന്നു ഓന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആണ് കട പോയോ ആടുന്ന പറഞ്ഞു വീടിയുടെ ഫൈസല് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയതാ പരീക്ഷാ ഭവനില് ഇന്നോട് ചോദിച്ചീനാ ഇനി കുട്ടീനെ കൊണ്ട് കിടത്തിയാട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളാം എനക്കതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്മാ ഓമ്പ രൂപ കൊണ്ടേ സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാ മതി പണീന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചാ മതി ഇനി ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിക്കോ സാധിക്കും ഇവറ്റോളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പറയില്ല ആൽബി നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ ഇടങ്ങറാവും ഈ വെറുതെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തല്ലേ അടങ്ങണെ എന്നാ പ്രശ്നം ജിംഷി ഇവര് ഫൈസലിനെ പരിചയിച്ചു വന്നിയാ ഓൻ ഇവിടെ ഇല്ല എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീട്ടില് രാത്രി കച്ചറയാക്കാണ്ട് മനസ്സിലായി ഞമ്മൾ പോയിക്കോളാ വേറെ പ്രശ്നൊന്നും വാതിലടിച്ച് കിടന്നോ ഞമ്മ പുറത്തന്നെ ഉണ്ട് പോയി കിടന്ന ഹലോ നീ ഇതേടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഫൈസി എത്ര നേരായി വിളിക്കുന്നു നീ ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്തിയില്ല നീ ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ പോയെ എന്ത് പ്രശ്നം ഫോൺ ഓഫ് ആയിന് ഇത് വേറെ നമ്പറാ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയും നേരത്തെ ഇന്ന് നോക്കിയ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിനേനു പണ്ടിയിൽ വേറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിനെന്ന് ജിംഷി പറഞ്ഞേനെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തോ സാധനം കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേനു ആരും ഒന്നും തെളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഉമ്മ ജിംഷീനെ വിളിച്ചു അന്നേരം ഒരു ബേം പോയി എന്റെ <laughs> <laughs> <laughs>
काली मुर्ची कैडरी ोड़ा 
കാറില് വേറെ ആരും ഉണ്ട് മോസ്റ്റ മാത്ര ബാക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടാ മോസ്റ്റ ഇങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളി ഓൻ ബോർഡർ ആവുന്ന പിന്നെ കിട്ടൂലേ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി പരിശോധനയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ കള്ള പന്നി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഓൻ സാധനം വിൽക്കാനായിട്ട് കാസർകോട്ട് എത്തി പിടിച്ചു വെക്കാം അവനെ ഇംതിയാസിന്റെ കൈ കുടുങ്ങിയതാ ഊരി പോയി സാധിക്ക് പുറകെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പൊ തന്നെ കാസർകോട്ട് വിടാക്കാം ആ ഇനി വെച്ച സിമ്മൂരിക്കളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാസർകോട് വരെ എത്തണ സമയം ഉണ്ടാവും സിമ്മൂരി കളഞ്ഞിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല മോശാക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കും നിന്റെ ചങ്ങാതിമാരാണ് ഇത് കൊളവാക്കിയത് കുടിച്ചു മറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ മാറി കയറി അടിക്കേണ്ട എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് അതാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്തു കാതർ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൻ വീട് ഏടിയാന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കയറുന്ന ഇറങ്ങോ ഏ നീ അത് വീട് എല്ലാരുടെയും കയ്യിലുള്ള സാധന ജംഗമ വസ്തുക്കളൊക്കെ തുറന്ന് കാണിച്ച് എല്ലാരും നോക്കിയേ ശങ്കറെ അത് എല്ലാത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ എടുക്ക് ഓക്കെ സാർ പിന്നെ തന്തേനും തള്ളേനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് തലക്ക് ഓരോ ലക്ഷം ഇനി തന്തേയും തള്ളയും പത്രക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് സീനാക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഐ ആർ ആക്കും ഓക്കെ എന്താ തരണേ കേട്ടോ ശരി പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനം പണ്ട് പാർട്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ കേരളീയ ചുറ്റുപാടിന് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ പാർട്ടി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് പോലൊരു അക്രമ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൗഞ്ചറിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അജിയും ഹരിയും നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു 
മക്കളെ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചോർച്ചിൽ ഇതുവരെ മാറിയിട്ട നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ വെച്ചത് നല്ല മക്കളുണ്ടായാല് അച്ഛൻ നമുക്ക് മരിക്കുന്നവര് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും വിട്ടുകളെ മാറാനായിട്ടാ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടറെ നിങ്ങൾ സസ്പെൻഷനിലായത് ഏതായാലും നന്നായി ഒറ്റക്ക് പോയാ മതി ഓന്റെ കൂടെ വേറെ ആളുണ്ടെന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിർത്തി കടക്കാൻ വിടാൻ പാടില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എടുത്ത് പറയണ്ട കാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി തരണം അത് അഞ്ഞൂറ്റൊരു വിറവല്ലേ എന്തിനാണ് കാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് കിട്ടിയ നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട മൂസ പറഞ്ഞത് രണ്ടര കോടി സാധനം പോയി മൂപ്പര് രണ്ടര കോടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നര കോടിയും ഉണ്ടാവും കണക്ക് പിന്നെ നമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ ശരി നാരായണേട്ടാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിക്കോട്ടെ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ രാത്രി ആവുമ്പോ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് കടന്നെങ്കിൽ പോരെ ഞാൻ പൊരുക്കെത്തുമ്പോ ആവാവും നേരം വെറുതെ അതെന്നെ നിങ്ങളെ കോളും വരും ചിലക്കാണ്ട് പണിയെടുക്കട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോണ നേരം മതിയില്ല അതിന്റെ പണി തീരാനായിട്ട് പാസ്പോർട്ടും ബീസിയും കുപ്പായോ എല്ലാം ഇല്ലുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റും കാണിക്കും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവൂലപ്പാ കാറ്റ് വെളിച്ചം കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടാവൂല എന്തായിരാ ഓക്കെ ആയാ അര മണിക്കൂറുണ്ട് പൊളിച്ചല്ലേ സെറ്റ് അര മണിക്കൂർ അതോ അതാ ാണ് <laughs> <laughs> <laughs> ഒറ്റക്ക്ട്ടാണ് <laughs> <laughs> <laughs> ഉമ്മ വൈകുന്നേരം ജിംഷീന്റെ ഒപ്പരം പോയി ഫൈസലെ സത്യം പറ അന്ന് വീട്ടിൽ ആരാ വന്നേ നീ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഇന്റെ മൊബൈൽ ശരിയായില്ല എപ്പ വിളിച്ചാലും കേട്ടാലും കന്നടയാ ഇന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്താവുവേ വേണ്ടാത്ത കുയിലൊന്നും ചാടി വീഴല്ലേ ഫൈസി ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വിളിക്കാം ശ്വാസം മുട്ടില് തീരെ കുറവില്ല നാളെ പരിഹാരത്ത് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരും ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടറിഞ്ഞ് പോവാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എടാ ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലാക്കിൽ വിറ്റോണ്ട് കിടന്ന കൊച്ചിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട മോളെ കിടപ്പാലോചിച്ചിട്ട് കിടക്കപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഈ പണിക്കിറങ്ങിയ ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ഇതാ കടിച്ച് ഇതൊന്നും കുടിച്ചാ ഉറക്കം കിട്ടൂല 
എടാ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അന്തോ ഇല്ല ഇതടിച്ച് ഇതടി പിന്നെ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം ഉം ഞാൻ സിമ്പ് മാറ്റിക്കണം ആ നായ്ക്കൾ മണത്തോണ്ട് കിടക്കുന്നു അറിയല്ല അലക്സ് ഹെളി പാർട്ടി യൂനെ അനുസത്തെ അവനൊന്ന് ഫോളോ മോഡ് Get out. 
താങ്ക്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം സർ താങ്ക് യു ഇവനല്ലേ ഇവനല്ല അല്ല സാറേ ബന്ധിത്തു ഇവനല്ല സാർ അവർ ഇബ്രിത്താരെ മണക്ക് ബന്ധിത്തു ഇന്നോ ബാ എന്തായിടോ ആ വരണ്ടേട്ടോ അവനല്ലെന്നാ പുള്ളി ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറെ ഒരുത്തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ് ഹോൾഡ് ചെയ് ആ പറഞ്ഞോ സാധനം അതിർത്തി കടന്നിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരം എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധനം മോനെ കിട്ടിയാ ഇനി കിട്ടി തന്നെ കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങ പറഞ്ഞോന്നല്ല വേറെത്തരാ ഇപ്പം മോനിപ്പോ കാറിലും വെച്ചിട്ട് ബൈക്കിലാ കറക്കം അതാരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ എന്നോട് പൊട്ടിച്ചിന് അല്ലാതെ ഇടം വരെ എത്തൂല അത് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ അയക്കാം ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയാ ഇൻസ്പെക്ടറോട് ശരി പൂജാരി ഹലോ ഹലോ ആൽബി ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫൈസലും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാ ആ ആക്സിഡന്റ് ഗോൾഡ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശരി <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടാ മതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചോളൂ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട അമ്മാരെ തപ്പി പിടിക്കും എങ്ങനെയാലും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോ ഇനി എപ്പോഴാ കഴിക്കാൻ പറ്റാന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം ചുമ്മാ പറഞ്ഞാടാ ഇതോടെ വെച്ചോടി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തില് വരോ ഒന്ന് ചെയ്യും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ട് എന്റെ എല്ലാരും കൂടെ കേറി ഇരിക്കെ അമ്മച്ചി ചായ എടുക്ക് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണ്ട സാധനോട എന്റെ പൊന്ന് സാധിക്ക നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ആൽബി നാടകം കളിച്ച് അടിച്ചു മാറ്റിയ ഞങ്ങളെ പൊന്ന് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് എന്തെന്ന് സാധിക്ക നിങ്ങളുടെ പൊന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഓണാടാ ആൽബി അന്ന് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി മുങ്ങിയ ഫൈസലും ആൽബി പൊന്നിച്ചാണോ എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ഒരു ചൊറക്ക് നിൽക്കണ നാൻസി അല്ല അന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയാല് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് കർത്താവാണ് സത്യം എനിക്ക് ഇതിന്റെ പങ്കില്ല സാധിക്ക അന്നത്തെ ആ ബാറിലെ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നതാ പിന്നെ ആൽബി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ടുമില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാധിക്കാം 
വെറുതെ രാത്രി മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാലേ പിന്നെ പറയാം നോക്കെങ്ങനെയുണ്ട് നേരം വെളുത്ത് ഇത്ര സമയമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പ നമ്മളുടെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഫൈസി നീ ആരെ കുത്തിയിട്ടാ പോയെ വെറുതെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഓരോന്ന് പറയുന്നു നീ ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കേറിയിട്ടില്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയായി ഞാൻ നല്ലൊരു വിസന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസം മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാലും കാര്യം നടക്കില്ല എന്നാ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നാളെയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈസലെ നീ എന്തോ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും പോണ്ടാട്ടാ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള ഫോണല്ലേ ഇത് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും ഇത് എമർജൻസിക്കുള്ള ഫോണാണ് ഹലോ പറമോളെ എന്താ സാർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡും മംഗലാപുരത്തും സ്വർണം വിൽക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോ ഫൈസലിന് എന്തോ പേടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോംബെ സേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വർണം വിൽക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫൈസലിന്റെ മൂടൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഗോവയിൽ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള മാനുലേട്ടന്റെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ मैं तो बोला ना अगर इधर पहुंचा गया ना तो मैं ले लूंगा मूसा के आदमी है ना अक्की मुंबई में फील्डिंग करके रखा है वो फोटोज के साथ लुकआउट नोटिस देकर रखा है सर जी आप ही बताओ ना एक सोल्यूशन तुम एक काम करो थोड़े दिन उधर ही रुक जाओ गोवा में जब मैं बोलूंगा ना तब आ जाओ ओके ഈ രണ്ടര കോടിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നാരായണ കോടി ഉണ്ടാക്കാൻ മൂസക്ക് സമയം എത്ര വേണം കൂടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയ ഇവിടെ ഉള്ള ജ്വല്ലറി മുഴുവൻ പൂട്ടിപ്പോകും എല്ലാരും കാര്യം ഇതന്നെ മൂസ പിന്നെ നമ്മളെ കുണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ എണ്ണം സാധിക്ക് ചെക്കന്മാരെയും കൂട്ടി ഗോവയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ പോയി തപ്പാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവന്റല്ലേ ഈ ആൽബി അർമാദിക്കാൻ ഇടക്കിടക്ക് പോവുമല്ല സാധിക്കുന്നത് അലോക്കറിയാ പക്ഷെ സ്വർണം വിൽക്കാൻ ആരും ഗോവയിൽ പോവില്ല അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അത് വേണ്ട മൂസ നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ അയാളത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ധൃതി പിടിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കൂടി കാക്ക പോലീസിന്റെ കൈ ചെന്ന് ചാടുവോ അത് പേടിക്കണ്ട അതിനേക്കാളും വലിയ പോലീസിന്റെ എന്റെ മേഖല കുറച്ച് പൈസ പൈസ അയച്ചെന്ന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് Oh, Brian, look at that. What? Oh, Brian, that's a boy, Brian. Brian, that's a 
ില്ല എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനാൽ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് തീർത്താ മതി ഞാൻ പോവാ മുസാക്ക ഇത് ഇങ്ങക്കുള്ള അല്ല അനക്കുള്ള പണിയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ പഴയ ഒരു കണക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് സമയം വന്നേരം അവരുടെ അണ്ണാക്ക് തന്ന ഈ ഇടപാട് ഞാൻ തീർത്തോളാം അത് വേണ്ട ബ്രോസെ ആ പന്നിനെ കൊണ്ടല്ലാണ്ട് ഒറ്റ നായന്റെ മക്കൾ ഈ പടി കയറി പോരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം Hey what happened? Onna moonji dar baba. Hey. Hmm. Hey. Bola kamar. Ha. Hey boys, adu pone. Da room like ayinde par gaitinga pinnale vandira. Hey. Krishna. Hey. Idu vinod. Ha nammala Vijay etnu Rajesh. Ha. Idu nammal enne. Shweta. Hi. Alle. Hi Shweta. ഞാൻ ജെയിംസ് ഇത് മുനീർ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ നിങ്ങളവിടെ മാസറോട് നിങ്ങൾ പറ്റി ഞാൻ വീട്ടത്ത് ഒരെണ്ണം കിട്ടി ചെറിയ ഫേവറുണ്ട് സാറല്ല വെൽക്കുന്ന മുനീറേ നീ ഏത് കമ്പനി പോയെങ്കിലില്ലേ ആടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടാവും നീ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനായിരുന്നു നീ അത് കഥയാക്കണ്ട ഓ പിന്നെ 
ഇവനതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇവനെ കളിയാക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലടാ അല്ലേ എടാ ഞാനോട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാ എന്തെന്നാ പ്രശ്നം ദിവ്യ പറ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചീത്ത പറയുന്ന ആരാ ആരെങ്കിലൊക്കെ വെറുതെ അവിടെ ചൊറ യോഗിന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവര് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഇനി ആരെങ്കിലും നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന ഞാൻ മോളിംഗ് കൂട്ടിട്ട് ട്രെയിനിന് മുമ്പ് പോയി ചാടും എനിക്കറിയാലോ എന്നെ ഇങ്ങനെ നാണം കിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല ദിവ്യ വേണ്ടാത്തൊന്ന് പറയല്ലേ ഇനി ഇന്നെ തെരഞ്ഞ് ഇനി ആരും വരില്ല അങ്ങോട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടാണോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലയില്ല ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരിട്ട് സമാധാനം നീ എനിക്ക് തന്നുവാ അമ്മ അച്ഛന് കാലം കൈയും പിടിച്ച് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂടെ പോണ്ടാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ ബാലൊരാളെ കൊന്നിട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം പോലീസ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് തന്നെ പഴയ പോലെ സാധനം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നല്ല കെമിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല എനിക്ക് സൗത്തിൽ ഒരു സായിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആ നായയെ വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ ഫോൺ കണ്ടു നിങ്ങൾ നാളെ ഇന്ന് പരിപാടി ആ മുനീറിനെ ഇവിടേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് കാണിക്കണം അവൻ അങ്ങനെ ഗോവയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നാളെ ഭാഗത്ത് ഊർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന പാർട്ടി ഉണ്ട പിന്നെ പാർട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ഗോവയിലാർലി എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് ആയാലും നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം നമ്മുടെ വിജയേട്ടനില്ലേ വിജയേട്ടൻ ടീം ഉണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് താങ്ക്സ് ബ്രോ ആ ഇത് വെച്ചാൽ കിട്ടും സുഖം അച്ഛന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛന് നമ്മൾ റിസോർട്ടിന്റെ പരിപാടി സെറ്റ് ആവില്ല അച്ഛൻ പറയുന്നത് നാട്ടിലൊന്നും ബിസിനസ് ചെയ്താ മതി അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പളയിലെ ഗണേശ് പിള്ളേരറിയാ അത് നമ്മളെന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീല ജ്വല്ലറിയുണ്ട് ഗണേഷ് ജ്വല്ലറി ആ നമ്മള് ജ്വല്ലറി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ലേ അറിയാ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഈ എനിക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ജ്വല്ലറി അല്ല അവർ ഈ ഗോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യില്ലേ അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛനെന്തല്ലോ പരിപാടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലപ്പാ പക്ഷെ ഗോൾഡിന്റെ ബിസിനസ് അടിപൊളിയല്ലേ ആ ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരില്ലല്ലോ ആ കച്ചവടം നമുക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല ഭയങ്കര പക്ഷെ ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അതല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീഴുന്നത് അതിനൊന്ന് തീട്ടത്തിന് കളർ അല്ലേ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോ തുടങ്ങിയ കണപ്പാണല്ലോ നീ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കട്ടിലെ പിണയും കിടക്കാൻ എടാ ഞാൻ വിഷ്ണുവിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൈസലേ എന്റെ പഴയ ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി നിരങ്ങി ഓള് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല നാട്ടിലും വീട്ടിലും കള്ളനായി ഇങ്ങനെ കള്ളും കുടിച്ച് കഞ്ചാവും വലിച്ച് കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒട്ടി കടക്കാനാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിനും കേട്ടാ പിന്നെ നീ പൊളുത്തു നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ആ ഹാജിര നിന്റെ ഷഡ്ഡി വലിച്ചു തീർന്നു എന്നിട്ട് കാണാം ഏതെല്ലാം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തല ഉടലും വേറെ വേറെ കിടക്കുന്നു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നു കട കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കും ഇല്ലെന്ന് എന്റെ ഒപ്പം ട്രെയിനിന് തല വെച്ചതിന് നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ഞാൻ കാണക്കാരന് അതുകൊണ്ടാണ് നായൻ നീ കണ്ടവന്റെ കട കടന്ന് ചരക്കാതിരിക്ക കൂടെ കൂട്ടിയത് മനസ്സിലായ ഭാര്യ കുട്ടിയുടെ കണ്ടവന്റെ കട ഇറങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പട്ടിണി കിട്ടിട്ടില്ല എന്റെ മോള് രാത്രി കടന്ന് ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ടാ 
പെരല് തിരുത്തത്തൂല പറഞ്ഞിട്ടു നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ പണിക്കിറങ്ങിയത് അതിന് തന്തുല്ല തവളയില്ലത്ത നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ദുബായിലുള്ള സുഹൃത്ത് മൂസം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് കെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ അന്ന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ പോയത് മൂപ്പറുടെ കയ്യിൽ മൂസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിറോസിന്റെ ഒരു ബാഗ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത് വാങ്ങി മുഹമ്മദ് കെ പയ്യോളി വീട്ടിൽ വിടണമെന്നും മൂസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഹലോ ഫിറോസ് ആണ് മോസിന്റെ ഫ്രണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയില്ലേ അതെ അനക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് വയനാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ബാഗ് വാങ്ങാൻ വിടേണ്ടി വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലോ അല്ലേ ഏ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ദാ ഫ്ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ ചത്ത് പണിയെടുത്തിട്ടും മുഹമ്മദ് കാക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല റൂമിന് വാടക കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും ആഴ്ച പാർക്കിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കായ അവസാനം മൂസിനൊക്കെ കൂടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാ നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടത് ഇത് എന്താ ഇത് പ്രശ്നം ഇത് മുഹമ്മദ് കടൽ ലഗേജല്ലേ ഏത് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജാണ് അല്ല മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ലഗേജാണ് ഹലോ ആടാ മുഹമ്മദ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ മൂസിന്റെ ബാഗ് അവിടെ അതാ ചെക്കന്മാര് വാങ്ങിയല്ല അല്ല മോനെ ഒരു ഇന്റെ ചങ്ങായിമാരല്ലേ എന്റെ മോനെ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഓരെന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു ഞാനോ എനിക്ക് സാധനം കൊടുത്തു ഭൂഷണ ആ ലഗേജിൽ ഗോൾഡ് ആയിരുന്നല്ലേ ഇമ്മാതിരി പഠിക്കാനാണ് വാങ്ങിച്ച പോലെ എന്നെ വിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പോലീസ് പറയാൻ പോവാ നീ വെറുതെ പോലീസിലൊന്നും പോയല്ലേ നീ പെടു എമ്പത് ലക്ഷം ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലാടെ കിടന്ന് നരകിച്ചിട്ട് ഇത് ബാഗ് മാത്രമാക്കി ഫിറോസ മുഹമ്മദ് എവിടെ മുഹമ്മദ് വണ്ടി നിറങ്ങി പോയി ഫിറോസ എന്തോ തരികട നടന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോ അവര് സാധനം അടിച്ചു മാറ്റി പോയി അൽബി ഇത് നീ കളിക്കുന്നതാണോ മുഹമ്മദ് കളിക്കുന്നതാണോ അതോ എന്റെ ദോസ്ത് മോശം കളിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഫിറോസ ഈ വയനാട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ കോഴിക്കോട് എത്തിയത് അത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ തീരുമാനം മാറ്റിയത് ഹലോ ആരായിരുന്നു ഇത്തത്ത മുഹമ്മദ് കെത്തിയ കോഴിക്കോട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മംഗലാപുരത്ത് എത്തണം ലാസ്റ്റ് ടൈമില്ല മൂപ്പര ടിക്കറ്റ് കോഴിക്കോടേക്ക് വണ്ടി പയ്യോളിക്ക് വിട് എന്റെ കയ്യിലല്ല ഗോൾഡ് വന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോവാ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ മോശം കൂടെ എന്റെ നഷ്ടം തരേണ്ടി വരും അതെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പങ്കുമില്ല ഇത് നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് തീർത്താ മതി ഞാൻ പോവാ ഇറങ്ങി എല്ലാരും ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങും മൂസിന്റെയും ഫിറോസിന്റെയും കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ മൂസിനെ പറ്റിച്ച് സ്വർണം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാനുള്ള ഫിറോസിന്റെ ചതിയിൽ ഞാനും മുഹമ്മദ് കെയും പെട്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഫിറോസിന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യോളിയിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കും ഒരു ഊഹം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏട്ടാ ഈ മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വീട് എവിടെയാ ഗൾഫിലുള്ള പോലീസാ പോലീസാ 
നമ്മളെ കണ്ട പോലീസിന്റെ പോലെ ഉണ്ടാ നമ്മള് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പരിചയല്ലേ ആൽബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ് കൊടുത്തു വിട്ടിനു കുട്ടികൾക്കില്ല അത് വാങ്ങാൻ വന്നല്ലേ കുറച്ചും വരണ്ട് പോലീസ് വന്നിരുന്നു എന്താ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി തലച്ചിരുന്നു സമാധാനം അല്ല തനിക്ക് എടാ ഒന്ന് അടങ്ങ് ആൽബി എന്റെ തടി വറക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ മുങ്ങിക്കോ നീ വണ്ടി എടുക്കും ഇവിടുന്ന് പോവാ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുപ്പയുടെ ചിതിരി തെറിച്ച ശരീരവുമായി ആംബുലൻസിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഫൈസലിനെ ഞാൻ അതേ കാണുന്നത് എന്റെ വാപ്പ മയ്യത്താവാൻ കാരണം ഇവനാ അവസാനം മൂസൻ വിളിച്ച കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഫൈസലിന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ നിരപരധിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അടുത്ത ദിവസം ഫിറോസിനെയും തപ്പി ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നു പിന്നെ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനായി ഫൈസലും ഉമ്മയും പയ്യോളിയിലെ വീട് വിട്ടി തലശ്ശേരിക്ക് താമസം മാറ്റി പിന്നെ ഒരു നീണ്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഞാനും ഫൈസലും ഫിറോസിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ അവൻ തന്ന പണി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മൂസാഹാജിലെ ഗോൾഡ് ക്യാരിയറായി ഇപ്രാവശ്യം വരുന്ന സ്വർണം ഫിറോസിന്റേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ദിവ്യ ഒഴിച്ച് നിർത്താണ്ട കരച്ചിലേന് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടടാ അല്ലാണ്ട് ഇന്നോടൊന്നും ഉള്ളോണ്ടല്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അല്ലേ എന്റെ തന്തിക്ക് വിളിച്ച് ഇനി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുകയും ഇന്നോടല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരിടത്തൊക്കെ പറയാ ആടെ ഉള്ള രക്ഷക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലിന്റെ അടുത്ത് ഇടിക്കില്ലേ ഉണ്ണിയാളിന്റെ ആകാൻ നോക്കിയാ കെട്ടിയോളം കുട്ടികളും കൂടെ ഒട്ടിക്കരുന്ന തെണ്ടേണ്ടി വരും ഒരാളെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖണ്ടല്ല അത് സാറിന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ മുതൽ പോയിട്ട് ദിവസത്തിനായി അറിയാലും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മൂസാക്കാക്ക് ഓനെ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ തടി വരാം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടാക്കി എന്റെ പൈസ പോയത് ഇനി മൂസാക്കി ആയിട്ട് കച്ചവടം വേണമെന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയിക്കട്ടെ അയ്യോ ഇക്ക് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഓനെ നമ്മൾ എന്തായാലും പൊക്കും ഉളുപ്പിലൂടെ എനിക്ക് ആണുങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്തു കാണിക്കണോ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഫിറോസ് കാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ കൊടുവളി തന്നെ പിള്ളേർ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇക്ക വിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളിച്ചോട് നക്കാൻ നേരം ഹലോ ഇക്ക ഹലോ ഹലോ നേരത്തെ വിളിച്ചോ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എവിടെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച കൂത്താടി നടന്നോ 
ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പോരെ അൽവി ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് വിവരം പറയാൻ ക്ഷമിക്ക് സോറി പറഞ്ഞില്ലേ നീ എവിടെന്ന് പറ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂര് വന്ന് ഇറങ്ങി ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവുക ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോണം ഇങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങി പോയില്ലെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ കൈ പെടും കണ്ണൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി എന്തോ വീടിനടുത്ത് കണ്ടു എന്ന് രശ്മി പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടുന്ന് നേരെ ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് സാധനം വിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റില് നേരെ രാജ്യം വിടും നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറ ആൽബി നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയും അതാ എനിക്ക് പേടി നീ വെളുപ്പിനിരുന്ന് കളത്തല്ലേ റെഡിയായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യ എത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അയക്കാം അപ്പൊ നീ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിട്ട് പറ ഓക്കെ ഒരു പോളെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ശരി ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഡാൻസ് അവള് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിരുന്നു ആ സാധിക്കും പിള്ളേരും എറണാകുളത്ത് എത്തി പിന്നെ മൈരന്മാര് ആൽബി ഇനി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ തന്നെ സേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം വരുന്ന അഴിക്ക് വെച്ച് കാണാം അൽബി എവിടെയാണ് ഭൈ എത്ര നേരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അധികം ചോദ്യം പറച്ചില്ലൊന്നുമില്ല ബാഗ് വിടു വെക്കുക തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സ്ഥലം വിടുക ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നിർത്തി കത്തിക്കാനാണ് ആചേരി പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആ ലക്ഷ്യ പോലീസാ നമ്മ വൈകുന്നേരം മംഗലം എടുത്തെത്തും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ രാവിലെ ആ സമയം ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചു പറയാം ആ ശരി എന്ന് വെച്ചോ രഞ്ജിത്ത് രാവിലെ മംഗലം എടുത്തെത്തും നമുക്ക് അത് നേരെ സ്കൂളിൽ കൂടാ രണ്ടു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ വരും അച്ഛനോട് നാളെ തന്നെ സാധനം എടുക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനോട് ഇന്നലെ വെറുതെ എന്നെ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ബോർഡർ കിടന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അച്ഛൻ സാധനം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട മംഗലത്തിന്റെ 
ഒരു രണ്ട് ഓൾഡ് നമുക്ക് ഫുള്ള് വേങ്ങിച്ചു ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല പിന്നാക്കാം എന്നാ കുറിക്കാനും വേങ്ങിക്കും തണുത്ത വെള്ളം ഹലോ ഹലോ ബിബിഷട്ടാ മോസാക്ക ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനിയും തല്ലേ ഓളും മയ്യത്തോ ഇതിപ്പോ ഓരോടിയാന്ന് അറിയാതെ ഓരിന്റെ മടിക്കുത്തിലുണ്ടതാ എന്നാ പിടിച്ച ഉറങ്ങിട്ടില്ല രണ്ടു രണ്ടര കോടിന്റെ സ്വർണം പോയിട്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടത്ത് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന എന്റെ വിചാരം ഒരു പൊടിക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജാതി വർത്താനം പറയൂടാ ആ പെണ്ണിൽ തച്ച് പെരക്കിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അനക്കൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ ഇല്ലിട്ട് കയറിയിട്ടാ എടാ പൊട്ടിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത ഫിറോസ് പിന്നെ മിണ്ടൂല പക്ഷെ പോയ മാൻ എന്റെ ഒക്കെ ബാപ്പ കൊണ്ടൊന്ന് തരുവാ എടാ കുരിപ്പുകളെ ഓരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലണം പച്ചറച്ച് വേവണത് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കാണണം എന്നാലാണ് ഇനി ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച ഒരുത്തലും ഈ അറാമ്പറപ്പിന് നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലാണ്ടടാ നായിന്റെ മക്കളെ നീടെ പോയേ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പീടിയ അങ്ങ് വന്ന ഞാനില്ലേ <laughs> അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പെരുന്നാളാണ് എന്റെ പങ്കിന്റെ പൊന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറ്റിട്ടെങ്കിൽ നിക്കെന്താ ഇവന്റെ പെങ്ങളെ മംഗലം കഴിക്കുന്നായി ഏ വിജയ നിങ്ങൾ വേറെ സീൻ ആക്കട്ട ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അഞ്ചാം പരിപാടി ഇതുവരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങളാ മോളത്തെ വീട്ടിൽ വന്നതാ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടാവും കൊടുക്കാന് മഴ പെയ്തിട്ട് പേർക്കൊക്കെ നല്ല പോയി അതാ ഓ ഇവിടെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ഒരുക്കാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഇട്ടത് കൊറച്ച് തരേ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ അത്രേ ഇല്ലൂ ഇവിടെ ഗ്യാസും ഇല്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഉണങ്ങിയ പേർക്കിന്റെ കഷ്ണം കൂടെ എടുത്തോളി ഏമേ ഇന്നൊക്കെ ടി വി ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കൂടെ ഇടിമുട്ടുമ്പോ ആ പിന്നെ ഇവിടെ നീ എന്ത് ഇടിമുട്ടാനാ ജനങ്ങളുടെ വിജയം ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് വാർത്തകൾ കാസർകോട്ടെ ഇരട്ട കൊലപാതകം വഴിത്തിരിക്കും പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം എരിക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിന്റെ മരക്കൊമ്പിൽ കാവുചെറുകടപ്പുറത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാറാം തീയതി വീടിനു നേരെ ബോംബറിഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം ചുറ്റിച്ച പ്രദേശവാസികളായ ഹരി അജി എന്നീ ചെറുപ്പക്കാരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് പ്രവീൺ കുമാർ എന്ന പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു കുമാറിനൊപ്പം കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുള്ള സുമേഷ് രാജേഷ് ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് ഇതിൽ സുരേഷ് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാരായണന്റെ അനന്തരമാണ് സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിന് നാരായണന്റെ മകൻ ശ്യാമും കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി മംഗലാപുരത്തെ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കാവുചിറ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസ് പ്രതിയാക്കിയ വിഭീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികൾക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുമാറിനെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തുണി മരിച്ചതിലേ കണ്ടെത്തിയത് സസ്പെൻഷനിലുള്ള നീലീശ്വരൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അലക്സ് ആണ് പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊലപാതകം പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാരായണന്റെ അറിവോടെയാണ് നടന്നതെന്നും കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടി ഗുണ്ടകളാണെന്നും നാരായണന്റെ മകൻ ശ്യാമിനെയും അനന്തരവൻ സുരേഷിനെയും രക്ഷിക്കാൻ കുമാറിനെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി പി രാജി ആരോപിച്ചു ഇത് വിനോദം നല്ല കാര്യം ഉണ്ടല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറിയാം എന്നിട്ട് ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടോ അതിന് ബാങ്ക് എടുക്കുന്നു അത് നമ്മളെ വിചാരിച്ചു രജിഷ് നമ്മ വിചാരിച്ച് ബാഗിൽ നീതി ഉണ്ട് ഈട വിഷ്ണു അറിയാതെ റീച്ച പോലെ പറക്കേല ഏഹ് <laughs> 
എന്നിട്ട് ഇത്രയല്ല ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ കിടക്കാല് ഇവിടെ വേറെ പായൊന്നുമില്ലാത്ത അത് ശരിയാ നല്ല വലിയ ഇലയിൽ നീണ്ടുന്നത് നടക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കല്ലേ തലക്കൊരു തിരിങ്കൂടി കൊളത്തിയാ ജോറായിരിക്കും അടിച്ചല്ലേ ഇറങ്ങി വന്ന് തുണി മാറാം ഇല്ല പനി പിടിക്കും ഞാനും ഞാൻ മാറെ മുനീറെ സ്പീഡാക്കിയ സ്പീഡാക്കിയ വേഗം പരിപാടി തുടങ്ങണം സാറിനോട് കാസർകോടെത്തിയപ്പോ കിട്ടി കൊട്ടേഷൻ ആയത് അവിടെ വെച്ച് തീർക്കാൻ അറിയണ്ടല്ല പക്ഷെ ഹാജിയാര് നാരണന്മാര് പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിലേ എന്റെയൊക്കെ ബോഡി കാണണം പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചുറ്റിക്കള് വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞേക്ക തീർക്ക് സുരേഷെ Ah! <laughs> 
Kopi. Kuyduyorlar. Ne var bu? Nokut. Ne de kayıyan şey? İdare ne kitiye? Adam. Ah! <laughs> 
ആഗ്രഹം വന്നാൽ എല്ലാരും ഗതി ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കില്ലതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആർത്തി ആർത്തി മനുഷ്യൻ എല്ലാണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് കൂന്താം ഇനിയൊക്കെയാണെന്ന് ഉറങ്ങണ ചെക്കാം ഏനിയില്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ പണ്ട് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരമ്മിങ്ങോളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ Jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum j